pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu tô aqui com essa floração maravilhosa dessa Phalaenopsis para falar para vocês um pouquinho sobre orquídeas de supermercado. Na minha cidade, aqui em Franca, interior de São Paulo, temos uma rede de supermercados que comercializa orquídeas, tá? A gente tem várias lojas aqui na cidade de Franca e eles comercializam orquídeas quando tá acabando a floração a R$ 9,90. Aí eles vendem orquídeas floridas, tá? E quando vai acabando a floração, eles é, fazem um valor mais barato das plantas, né? Porque não é todo mundo que compra. E toda vez, às vezes, que eu vou no supermercado, tenho, resisto e compro alguma. Quando eu, eu tô com um pouquinho mais de dinheiro, eu compro. E é, são as falenopsis, as oncídeos, as dendrobiums e as denfalsas. E elas, elas florescem mais de uma vez no ano. O dendróbio não, mas as outras sim. Então, são plantas interessantes de você ter no seu orquidário, por quê? Porque você sempre vai ter algum exemplar florido, entendeu? Porque quem cultiva orquídeas, na realidade, cultiva o vegetal, né? A gente cultiva vegetal, porque tem plantas que dão flores uma vez ao ano. Às vezes você compra uma muda que vai dar flor daqui dois anos. Então, é, é sempre interessante você ter essas plantas, essas orquídeas, para estar tá alegrando o seu orquidário com florações e são fáceis de cuidar. E hoje eu trago para vocês o quão importante é fazer o replante dessas mudas compradas no mercado. O porquê você deve fazer esse replante. Vou explicar para vocês é, e vou mostrar para vocês por que é importante você trazer a planta e adaptar a planta ao seu modo de cultivo para ela desenvolver bem e florir no seu orquidário, tá? Hoje a gente vai falar da Phalaenopsis. São dois vídeos da, da Phalaenopsis. Vamos ter um vídeo da Dendrobium e um vídeo da Oncidium, tá? A introdução do vídeo vai ser praticamente a mesma, tá? Mas vocês vão, vão acompanhando e vão ver que cada uma é uma planta específica, tá? E eu também quero falar para vocês de uma coisa muito importante, pessoal. As estatísticas do meu canal em relação a visualizações estão boas, mas eu venho percebendo que é, 90% do, dos meus espectadores não são inscritos no meu canal. Eu preciso que vocês se inscrevam para me incentivar a trazer mais conteúdo para vocês, a coisas mais interessantes para vocês no no nosso canal e também preciso que vocês curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, se inscrevam nas nossas redes sociais também, tá? É muito importante para mim que vocês tragam algumas dúvidas para eu poder estar tá ajudando todos vocês, indicações de vídeos para mim fazer, tá? Eu tento é, responder todo mundo, tá, pessoal? Então vem comigo, vem aprender. Então, pessoal, eu vim aqui mostrar para vocês por que a orquídea do supermercado, muitas vezes, quando você replanta, ela morre, ela apodrece. É, toda vez que você comprar uma planta de supermercado, eu aconselho você a fazer o replante dela. É muito importante que você faça o replante assim que acabar a floração, porque elas vêm, às vezes, plantadas de uma forma errônea, não errônea, né? Às vezes é a forma que a pessoa lá que o cultivador cultiva com mais facilidade, que desenvolve mais rápido para comercialização, tá? Só que às vezes esse cultivo não dá certo na nossa casa, a planta acaba apodrecendo e morrendo. Então hoje eu vou mostrar para vocês o porquê. Uma falaenopsis que eu comprei no supermercado. Vai retirar aqui os, os arames dela. Vou tirar ela daqui do, do vaso. Então tá aqui, né? O pinus e o esfago. Só que ela é só acoplada dentro desse vaso. E eles colocam, preenchem com o, o pinus e o esfag. Então, às vezes, você não vê realmente como que ela tá, ó. Ela tá plantada somente no esfagno. Ó, numa... Numa... É, 
bucha de esfalho. O que, que a gente vai ter que fazer para replantar ela? A gente vai ter que pôr ela de molho para isso aqui amolecer, para a gente tirar todo esse esfagno, porque isso aqui vai apodrecer as raízes e vai matar a planta. Então, agora ela vai ficar aqui de molho para esse esfagno amolecer. Eu vou cortar essa haste, tá? E vou dar um banhozinho nela aqui para tirar, tá com pozinho branco. E a gente já volta para fazer o replante da forma correta, né? Da forma que a gente traz para o cultivo da gente, tá? Agora já amoleceu, ó. A gente faz a retirada. Faz a limpeza, né, da planta. Não acontecer de dar nenhuma podridão. Ela já tava começando a apodrecer, ó. A gente retira todo o esfagno. O máximo que a gente conseguir. Agora eu vou descartar essa água que tá suja, vou colocar uma água limpa, ainda vou passar essa raiz aqui lá debaixo da torneira para limpar bem, e aí a gente vai colocar ela de molho no enraizador, tá? Ó, é da Agrooceânica, o Aminopeixe Raízes, tem vídeo dele aqui no canal, tem vídeo de como fazer a compra, tem cupom de desconto aqui no canal também, pessoal. Então, é só você procurar na playlist de adubação que você vai encontrar o vídeo sobre o amino peixe raízes. Já volto com você com a planta já de molho. Então, eu troquei a água. Um litro de água, 2 ml de amino peixe raízes, de 15 a 20 minutos de molho, tá, pessoal? Então, pessoal, ó, 20 minutos depois dela de molho, ela tava assim, tirei ela e coloquei isso aqui pra, pra água ficar num lugar só. A gente vai fazer o replante. Eu escolhi, deixa eu pôr essa bacia pro lado de cá, o vaso de cerâmica que eu vou colocar na parede, tá? Então, a gente faz o replante como de costume. Casca de pinos e esfagno. Esfagno, eu uso o chileno. Eu vou acomodar ela aqui. E vou colocar em volta o substrato. Vou ter que pegar mais um pouquinho de substrato ali, pessoal, que esse aqui não deu. Então, pessoal, a falenopse, eu coloco o, o esfagno, por quê? Ela precisa de mais umidade, certo? Então, o esfagno, ele ajuda a reter um pouco, mas é bem pouquinho, sem exagero. Orquídea menos é mais, lembre-se sempre disso. E tá aqui a nossa orquídea, falenopse. Comprada no supermercado por R$ 9,90. Plantada no vaso de cerâmica. Agora a gente vai colocar os mocotes. Vai colocar o bocache. E vai esperar ela se desenvolver no vasinho de cerâmica. Pessoal, lembrando vocês que eu preciso muito que vocês se inscrevam no canal. Que compartilhem, que compartilhem os meus vídeos. Que curtam os vídeos. A gente também tem um grupo no Facebook e no WhatsApp, tá aqui na descrição do vídeo. Convido to a todos vocês a participarem comigo dos grupos. Um abraço! Mas não é